الحمد لله الحمد لله وحده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ذكر هذه اللذات الموت او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درو شريف من السلام صل على سيدنا محمد زما محترم مسلمانان ورونو د جنازګا کې د یو میت د جنازې په قصد او په ارادې سره شریک شوي الله رب العزت د زمنګ او ساسو دا حاضری په خپل علی درګا کې قبول کی او د جنازې کم مقصد چې دی الله پاک د منګ ټولو تر نصیب کی ولی صاحب د دې موقع مناسب انتهایی په مختصر او الفاظو کې انتهایی جامع خبر او کلا زب هم دا خبر مخ کې بوزما زما محترم مسلمانان ورونو یو ای عبادت او یو ای عادت په عبادت او په عادت کې بنیادی طور ما نه فرق دی چې د عبادت د پاره انسان حاضری کوي نو دی ته ګوري چې د دې عبادت روح او مقصد څه دی د هغه روح او مقصد د حاصلولو کوشش کوي او چې کله د عبادت او طرز او طریقه د انسان په زندگی کې صرف د عادات صورت اختیار کی د انسانان صرف او صرف د هغه ظاهری صورت ته ګوري او دې ته نه ګوري چې د کم مقصد د پاره او د کم مطلب د پاره منګ راجم شي د اسلام په نعمتونو کې یو عظیم ترین نعمت په جنازه کې حاضری دلم دی د جنازې د حاضری دل دا یو عظیم عبادت دی خو بشر د دې سره چې د دې مقصد ته او د دې روح ته او کتلی شي او هغه مقصد او هغه روح په دې خپلې حاضری کې ژوندی کړی شي مقصد د جنازې څه دی مقصد د جنازې دا دی چې انسان د دې نه عبرت او نصیحت واخلي دا د عبرت او د نصیحت یو زبردست مقام دی حضرت حسن ابن سر رحمۃ الله علیه ته وفرمایل شو چې تاسو د جنازې په خوا کې بیان وکړئ حضرت وفرمایل په دې موقع کې به څوک بیان وکړي دلته خدا میت او دا جنازه خود به خود ما نه بیان کوي او دا خود به خود دلته د عبرت او د نصیحت واز انسانانو ته کوي او حقیقت دا دی دا نن چې موږ دلته راغلو په خپل مان دی رالو یو راز زمون په زندگی کې د سرات لون کې دا چې مون به د خلکو په ولو مان دی رازو نن چې مون دلته راتلو دا کمې کپریم چې اچولی دی دا په خپل مان دی اچولی دی یو راز به د سی چې مون ته به کفانونه واچولی شي نن چې مون دلته حاضر شلو نو مون او داس په خپل مان دی وکو یو راز به د سی چې دا داس به مون له اوکړی شي نن چې نن دا د جنازې د پاره مون حاضر شو نو د جنازې یو وخت به راشو مون به ودری کو د جنازې منز به وکو یو وخت به زمون په زندگی کې د سی راضی او یو راز به د سی راضی چې ټول خلک به زمون په جنازه کې شریکی ټول خلک به منزونه کو صرف زو ته به منزونه کو او بیا به زما استا په زندگی کې یو د سی مقام او د سی وخت هم راضی که زندگی باقی ان شاء الله مون به د دې جنازګا نه خپل کورونو ته ننزو او بیا به د سی یو راز راشي بیا به د سی یو مرحله راشي ټول خلک به واپس لاړ شو صرف منګ بدل ته باقی پاتې شو دا د مرګ عبرت او نصیحت ته صحابه کرامو په پلو و ټوخو کې یو بل تا اخرت را یاد او یو صحابي د بل صحابي نه تپوس کوي و دا جنازه د چا روانه ده په جواب کې ورته غوې دا ستا روانه ده اد سي خفه شو چې دا جواب ټیک را نه کو ورو را خفه کې ګم په دې خبره مانې د ستا نه د روانه زما روانه ده دا سړی خلاړ یې تیر شو د دې نه پس خو مرحله مونږ ته پاتې ده هغه خو ګټو بس تیر کو دا غم مرحله خو ختم شو لا مرحله زما او ستا په زندګي کې باقی ده په دې دنیا کې چې زمونږ سترګې معمولي شانتي پاغي کې خړوالې راشي مونږ ډاکټر له ځان به سو سترګو کار پرې خو لازو کې معمولي شانتي حرکت تیز شي مونږ وی پالت چرته نیزان رسو خو هم در شروع کې مونږ منډې تړل و خو ډاکټر له ځان رسو چې چرته داخلي می کار پرې دی بلا مړی ژوندي ماته پاتې دي او په زندګي کې د سیو مرحله راتلون کې دا دا سترګې به کار نه کوي دا غوږونه به کار نه کوي دا لاس به کار نه کوي دا خپې به کار نه کوي دا جبه به کار نه کوي په دې مرحلې د پاره تیاری انسان له پکار دی او کله چې د دې مقصد لپاره انسان دی دنیا کې محنت او کوشش شروع کی د دنیا ټول لذتون او د دنیا ټول خواهشات ختمیږي حضور پاک صلی الله علیه و سلم د تفوس کول کیږي عقلمن انسان څوک دی حضور پاک صلی الله علیه و سلم فرمایل اکثرهم ذکرا للموت کم خلق چې مرګ ډیر یاد دی دا ډیر لوی عقلمن انسان دی و اشدهم استعدادا لما بعد الموت او د مرګ نه پس کومه زندگی ده چې د هغه لپاره څوک برپور تیاری کوي اولائک هم الاقیاس اولائک هم 
الاکیاس اولائی کا ہم الاکیاس دا قل مندی دا قل مندی دا قل مندی زہاو بی شرف دنیا والآخرہ دوی دا دنیا تول عزتون ہم حاصل کرو دوی دا آخرت تول عزتون ہم حاصل کرو دا دا قل مند انسان نخو علامت و زوی فاق سسلم خود لے دا دنیا تول لزتون او دا دنیا تول شہوتون ختمی گی بچکل انسان تمر گیا دی زوی فاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اکدرو ذکر حادم اللہ ذات الموت چا دا انسان دا شہوتون ختمی او دا انسان دا لزتون ختمی دا سس تا سو دیر یاد کئی سن عزتون دی ستر کی غلط زیت گوری سن عزتون دی غوگون غلط خوری اوری سن عزتون دی میدے تا غلط سیز داخلی گی سن عزتون دی لاس پا غلط زی کی استعمالی گی سن عزتون دی خفی پا غلط زی کی استعمالی گی دا لاس بسن کانٹرول کی گی دا جمع بسن کانٹرول کی گی دا ستر کی بسن کانٹرول کی گی دا غوگون بسن کانٹرول کی گی دا خفی بسن کانٹرول کی گی بدی دا پارا حضوری فاق صلی اللہ ساسو دا عرص با کانٹرون شی او مسلمان چی کل زندگی تیرہی پڑیر و مقاماتو کیا دا زان نلون جوڑی سا بلکل این منا سا پڑیر و مقاماتو کیا دا زان نکل جوڑی سا بلکل سا اور منا پڑیر و مقاماتو کیا دا زان نچالا جوڑی سا بلکل ویلی نشم پڑیر و مقاماتو کیا دا زان نبلکل شل جوڑی زما لاس او زما خبی کار نکی او کل چی دا انسانان و دا زندگی نا دا عبرت او دا نصیت ختم شی دا ار قسم سرکشی دا ار قسم ظلم دا ار قسم زیادتی دا ار قسم نا انصافی دا ار قسم گناہ دا دا انسانانو پا زندگی کی داخلی گی کمار کے انسانانو تا پا سیو حقیقی مانو کی یادو یا با دوی حس ہم نکول مرگ صرف و صرف رسم و رواج جول کرے دے مرگ یو عقیدہ و نظریہ دا او دا علماء کرام ناسی دا عقیدہ ست ہوئی دا عقد مانا دا کلک مضبوط و غوٹ و رکول یو سس چوتن لے شی عرب اغی تا اقداوی تو دا اقداو اقیدہ چی کم دا دا علی چی دا دی انسان دا لا سو تڑی دا سنا دا ظلم و دا زیادی دا استحار نا چا دا انسان دا جب او تڑی چا دا انسان دا غوگ او تڑی چا دا انسان دا ستر گی او گنڈی چا دا انسان دا خبی او تڑی دا بیا علا دا اقیدی او دا نظری پا شکل کی اختیاری گی یعن انسانان او پا دا سی ترز و ترتیب کی دا جون ترتیب شروع کرے دے چا باغی کی مرگ نہ آیا دی گی یو ترز با دا انسانان او دا سیو چا خبل و معشومان او تا بے مرگیا دو پل و بشران او تا بے مرگیا دو پل و ممزول او تا بے مرگیا دو پل و خطو و خندگان و پل تیفو کی بہت تا مرگ آیا دو حضوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم با دا وعدہ پا نکا کی مرگیا دو دا دا انسانان او دا پارا دا عبرت او دا نصیحت دا پارا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جلیل القدر انسان تیر شوئے شپک میاشتی اغا مسلسل درز احادیث اکی پا اغا پا درز کی سلوی زر خلق شریکی گی یا اولا زر کسان صرف دا اغا آواز منتقل کی شپک میاشتی دا اللہ پلار کی جہاد کی او دس عظیم جہاد کی چی دا حرم شریف عبادت کون کی انسان تا متوجی کی گی و شعر و توی یا عابد الحرمین لو ابسرتنا لرائیت انکا فل عبادت تلابو اے دا حرم شریف عبادت کون کی انسانا کتا دا جہاد دا محاذ اولی دو او تا دل تا دا نفس و دا شیطان او دا دشمن سر مقابلہ اولی دلا دا دا حرم شریف دا عبادتون بتا تا اصلو بے ٹوک اختاری شی او کل چی دا مرگ وقت رازی پل زوی توی ماکوس کی پل شاگردان توی ماکوس کی پل گیر فزمہ کی پسی را کا گیوی اللہ دا عبداللہ پا وڑا تو مانی رحمو کی حضرت مری فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو تا فرمائی ما دا پل غیق نکوس کا دا زن کدن پا وقت کی وی وی جی ولی سما میلا دا وی گورا کزا جنت تروانیم استاد دی غیقی ما تا سفیدہ نشتا دا دی نخزا تروانیم او کزا چرتا جہنم تروانیم استاد آغیق ما تا سفیدہ نرا کی اسمی انتہا و انجام خراب دے او بیا جاڑی او یا اللہ پا ما ماندی رحمو کی یا اللہ پا ما ماندی رحمو کی حضرت عیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہا تزی او ما تا دعاو کا دوارا تا دعاو کا چی اللہ می او بخی او بیا لسنیم کالا پسی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو پا خوب کی اینی یا اللہ در سر سما ملو کلا دا تندینا خپل خولی پا کئی یا دا بندگانو کم حساب کتاب چیو داغینا اس پارک شما او دا اللہ حساب کتاب اللہ باقی پاتی شوی دے دا خلیفہ دے حاکم ندے خلیفہ غا چاہتا ویلے کی گی چی دا اللہ دا حکم دا پارا خپل طول حکومت قربانی او حاکم آغا چاہتا ویلے کی گی چی دا خپل تخت دا پارا دا اللہ حکم را قربانی لیکن لسنین کال بعد روز دا بندگان و دا حساب کتاب نزا فارغ شما حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہوتا حضور افاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا ابا ذر انکا لزعیم اے ابو ذر بشکت چی تڑیر زیاد کمزور ہے 
او د الله په ذات مې قسم یې زتا سره محبت کوم و اني احب لك ما احب لنفسي او زه ستا د پاره هغه خو خوم چې زه خپل ځان د پاره خو خوم لار ته فرمای لا تامرن ولو على اثنين مرې په دو کسانو مانی چرته مشری اختیار نه کی ولا تولین مال یتیم او د یتیم د مال زمداری په سر مانی وان اخلی زتا سره محبت کوم ته ډیر کمزور او زتا له هغه څخه خوم چې ګورې زه خپل ځان له څخه خوم د دو کسانو د پاسم چرته مشری اختیار نه کی او چرته د یتیم د مال زمداری په خپل سر مانی وان اخلی دا کار ګران دی او دا کار مشکل دی د دې وجنه هو صحابه کرام د دین رسته کېدل او د دې وجنه هو صحابه کرامو د دین کرکه کول او د دین به نفرت کو زینب بی بی و زوی فاک صلی الله علیه و سلم په قبر کې دی په لور مبارک ده رنگ مبارک تک زړ کې کی بیا رسته رنگ مبارک سور کې کی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته تپوس کوي دې دا سم عمل او یو زلم رنگ زړ شو بیا رنگ سور شو ایمان الله نه وختل چې ډیر ډیر مشکلات تیر کړي په هجرت کې د فتنه د قبر نه اوساته د قبر د فتنه نه حفاظت نصیب کې دا مې دعا قبول شو لا زکه مې دا رنگ سور شو خوشاله شوم په دې مانې نارانو به خپل بچو د پاره د قبر فکر کو او د اخرت فکر او سوچ به والله کو نن د بچو د پاره د اخرت فکر او سوچ ختم شوی ادریس کاندلوی رحمت الله علیه فرمای نن د انسانانو ډیکشنری او لغات بدل شلو نه من ته بچ پلارانو ویل چې د مستقبل غم وکړي نو مراد به زن کدن قبر او اخرت او من چې خپل بچو ته وایو د مستقبل فکر وکړي نو سره په سره د دنیا منډه تړلې او د دنیا کوششونه امر ابن الاس رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي تیر شوی د مصر فاتح دی د فرعونیان ځمکه په اسلام کې داخل کړی دا او په خپل زندگی کې به ویل په دې خلکو باندې څه شوی دی د دوی زن کدن شروع شي جب هم کار کوي او سترګې هم کار کوي چا ته وایي نه چې څه نو څه دي او زما زن کدن چې کله شروع شي زه به تاسو ته ټول قصې وکړم ټول ار صبر ورته وایم او کله چې د زن کدن اثار شروع شلو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی نو ورته دا خبره را یاد کړه ویدا الله په ذات مې قسمې ویدل ته دا کوم مرحله چې کده او دا کوم حالات چې دی ویدا د لیدل دی دا د ویولی نه ویدا الله په ذات مې قسمې د رزوی دا غر راوړل شوی دی او زما په دې سټ باندې کې خدلې شوی زما په دې کول مو کو د کجور سانګ را کاګلې کیږي د اسمانونو په زمکو کې زلزله او زې په مینس کې ختم د اسمانونو زمکو اور لګېدلې او زې په مینس کې ختم او بیا ویدا الله په ذات مې قسمې زما خلو په زبند کړې شوی دا او سرب او سرب دستنی د سوری په قدر سوری دی او زه پابن کړی شم چې په دې مانې ساخلا دا یو جلیل القدر صحابي د مرګ منظر او د مرګ حالت انسانانو ته پیش کوي چې دا سومره ګران منظر دی او سومره ګران حالت دی حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي هغه د خپل زنکدن په وخت کې وای یا الله په ما رحم وکړي یا الله په ما رحم وکړي او دا هغه فصل لې چې بالکل اوس تیار شوی دی او اوس دو کاګلو لایق دی فصل چې تیار شي څوک په خپل پټی کې نه پری دی انسان چې کله مړ شي به څوک په دې دنیا کې نه پری دی به اخرت ته منتقل کوي یا الله تا ما ته حکمونه کول ما دا غی مخالفتونه کول یا الله په ما باندې رحم وکړي صحابه کرام ته زن کدن په وخت کې دومره د درد او د فکر اظهار کړی دی عمر بن عبد العزیز رحمت الله علیه د زن کدن په وخت کې وای یا الله تا ما ته حکمونه کول مې مخالفت کو تا به زمن کول ما به په غی کې عمل کو او بیا په هغه وخت کې د خپل درد او د غم اظهار کوي چې نن زما سره د الله د رحم او د فضل نه ما سوا اس وسیله نشته حضور پاک صلی الله علیه و سلم صحابه کرام ته فرمای تاسو کی یو سره په خپل عمل جنت ته نشي داخل دلې صحابه کرام فرمایل اې د الله رسول صلی الله علیه و سلم فرمایل تاسو هم د شي داخل دلې حضور پاک صلی الله علیه و سلم فرمایل زم نشم داخل دې زم نشم داخل دې زم نشم داخل دې مګر دا چې الله مې په خپل فضل او په خپل رحم کې راګیر کی دا حضور پاک صلی الله علیه و سلم من ته خودلې من پوړو وړو اعمال او مانې په من کې ډیر لوی لوی غرور راځي من کې ډیر لوی تکبر راځي امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه د ماسوتن مونږ کې امام پسې ولال لې امام سوره زلزال لولي د قیامت د سخت ورځې د زلزلې تذکره کوي او په وخت کې امام ابو نیفر رحمت الله علیه خپلې کمرې ته راځي او بیا لا سوچتې او الله ته جاړي او د سترګو نه اوښ کې جاري کېږي خادم راځي لږ ساعت ودرېږي پوهېږي پې نه بیا ډي وم لکۍ وځي بیا د شپې خوب کوي سهار راځي اذان کوي بیا کمرې ته داخلېږي امام ابو نیفر رحمت الله علیه په حق حالت کې ولال لې الله ته جړاګانې کوي نن خلک وایي امام ابو نیفر رحمت الله علیه 
نه سن طریقه سره د ماسوتن په اودس باندې د ساری مون سلویخت کار کړی دی تاسو د اودس فکر دی هغه ټول شپه د ماسوتن نه واخله تر د ساره پورې په وخت کوم یو نو کې تیر کړی ده دا د اخرت فکر او دا د اخرت سوچو چې د دوی په زندگی کې راغلی عمر بن عبد العزیز رحمت الله علیه ته یو کس وای جی ما بیا خوب لیدل لري دی سو خوب دی لیدل لري خوب می لیدل چې د مسلمانانو باچا عبد الملک بن مروان راوستل شو په پولیس رات ادرو ولې شو لاندې پرې وتو بیا سو شو دا ولی درو وختل شو هغه پرې وتو بیا سو شو بیا سلیمان درو وختل شو هغه پرې وتو بیا سو شو لو بیا دا غین پس جی وی تاسو رو وختل شو بس چې دا خبره واور د پرې وتو بیو شو شو خادم مرتضی کې لګا دی جی بیا تاسو د بجلی د پلق په شان تیر شو بیا تاسو ډیر په سهولت تیر شو بیا تاسو ډیر په راحت تیر شو هغه کم منظر چې دا غمخې تو هغه منظر دوم رحمت نه کو چې هغه بیا بی هو شه پروتو دا د مرک فکر او دا د مرک سوچو چې د نیکو خلکو په زندګو کې راغلی و نن د انسانانو د زندګی نه دا فکر او دا سوچ ختم شوی دی ځکه خو د انسانانو نه سرکش جوړ شوی ځکه د الله د قانون نه باغیان جوړ شوی نن خو ځکه انسانان ظالمان شوی دی ځکه خو د خلکو په حقوق باندې ډاکیا چې ځکه خو د خلکو عزتونه تار تار کوي ځکه حیا د معاشرې نه ختم شو کم ظلم او کم ګناه دا نن په معاشره کې راغلی نه دی خو د الله دربار ته چې انسان متوجه کیږي د الله د رحم او د کرم په معاملې باندې به انسان د دې ځای نه خلاصېږي صرف او صرف د الله د رحم او د الله د کرم په معاملې باندې بل ملک ابن مروان د خپل مرګ په وخت کې وایي د ټول دنیا وایي چې دا ډېر لوی ګناهګار وو یا الله ما ته پته ده چې زه ډېر لوی ګناهګار یم خو ستا د رحمت نه ستا د فضل نه خو لوی ګناهګار نه یم ستا د رحم او ستا د کرم خو څه امتحا نشته د هغې نه خو لوی ګناهګار نه یم جاج بن یوسف ظالم د دی امت تیر شوی دی او تاریخ لیکلی دی چې یو لاک او شل زره کسان د ده په دربار کې قتل کړی شي کم چې د په سازشونو قتل کړی دی او کم چې د په تدبیرونو قتل کړی دی او کم چې په جنګونو کې قتل کړی هغه د دې نه ماسیوا دی او کله چې د مرګ وخت راځي د زنکدن وخت راځي وی خلک ټول وای چې حجاج بن یوسف د معافی قابل نه دی خو یا الله نستا د رحم او د کرم نه دومره امید ساتم چې زه به معاف کړی شم د مور ورته وی ته خو ډیر لوی ظالم یې دا خو لوی لوی صحابه کرام شهیدان کړي دا به هند شهیدان کړي الله به تاسو سره سکي مور وی زما یو خبره منی او وی منما وی د سوکل خشاک راجمک خشاک راجمک به ورته وی ور ورته ورته کا ور ورته ورته کو اوس ما وچت کو دی ورته می ورته او وی بچی زه خو دی نشه مرته ولې وی الله ستانه د اویا او میندو نه زیات محبت کوي چې ته می دی ورته نشه ارته ولې و الله به می سو ورته ورته حضرت حسن بصیر رحمت الله علیه ته چې کله دا واقع ورسیدله او د دې نه خبر شو نو به حیرت سره ویل با خبر یې کړی دا په دې طریقې سره یې خبره کړی نشته د سي خبره کړی خلکو ورته ویل او جی اخر خبره دا وکړه له ساتي او ختله بیا پرمی د دې مطلب خدا رې چې الله به بخلی الله به ورسره د رحم او د کرم معامله کړی د دې وینه په خپل زندګی کې د مرګ صحیح او حقیقي بیداري پیدا کوي مرګ په صحیح او حقیقي معنو کې په خپل ژوند کې راولې شپه او ورځ دې مراقبه کوي ما سوتن چې سملې ځان ته مرګ یادوي سار چې پاسه ځان ته مرګ یادوي حضور پاک صلی الله علیه و سلم منګل دا فلسفه را کړی ده اللهم به اسمی کا اموت و احیا خوب ته مرګ و یا الله ستا په نوم ژوند کې کوم او مړ کې کوم او سار چې پاسه الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا یا الله پس د جو مرګ نه دی ما ته بیا ژوند را کوستا شکر دی نو کله چې انسان د شپې سملی او د ته د قبر لومبی شپر یاد نه شي دا په لیستونو کې پریوته دی او د غفلت زندگی تیرې او کله چې انسان را پاسی او د ته ورځ د قیامت را یاد نه شي دا په غفلتونو کې تکړ شوی دی او د ده نه مرګ او د مرګ حقیقت تیر شوی دی د مرګ فلسفه چې د انسان په زندگی کې راشي کله چې کپړې اچي د ته کفن را یادیږي کله چې کور ته داخلیږي د ته قبر را یادیږي کله چې دا سملی د ته مرګ را یادیږي قدم به قدم لحظه به لحظه دا د مرګ تصور کوي حضرت پاک صلی الله علیه و سلم پر مئی کې دغه سخت مرحله او دغه سخت معامله تاسو تر یاد شوله تاسو به دا مړی په قبرونو کې خخ نه کړی شي دا دومره ګران او دومره مشکل مرحله ده او یا فرمای د الله په ذات مې قسم یې تاسو به چېرته سربا سروې پیدا نه کوي د الله له ولو لپاره که دوی د دغې مرحلې نه او د دغې مشکلاتو او د دغې سختو نه خبر شو یا وزرګ او عالم چاره وغوښتو او شاهي خاندانو د شاهي خلکو لوی لوی محلات مې او د هغوی قبرستانونه او ادریم چې هغه مخصوص خپل کورونو څخه خوا کې د عبرت او نصیحت یو څو خبرې جی دلته وکړي اچ کله کېناسو په کورسې باندې او مخامخ یو کتل هغه سره په سره یو جمله ویلا او دا غین پس را کوشو دا جمله د عبرت او نصیحت ته خو کاش چې زمنګ په زندګی کې راشي هغه فرمایل تلک قصورهم وذا 
قبور هم دا 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 خلق و محلات تی او دا 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 خلق و کورو ندی دا غی ابتدا و او دا غی انتحا دا دا غی دا زندگی آغاز و او دا انجام و دا دا انسانان و زندگی دا دا دنیا طول لباسونا چه ار سوم را تا پاقی که غرور و که تکبر و که او ار سوم را قیمتی و او ار سوم را دی زان او سند و را او سند و او خکت بر دی فزان تا بکیو کتل انتحا و انجام دا کفان دا قسان دی دا دین ایلاوه نور سنش تری او دا دنیا ار سوم را خیست محل چه تا پی ار سوم را محل او دولت اولگو او دا غیر پار دی ار سوم را حلال و حرام را جمع کلو او ایش و اشرت دی پیو کو او مقابلی و نمائشون دی دا خلق و سرو کلو انتحا و انجام قبر دی و دا قبر کی بکی خود لیکی گی دا غین ایلاوه نور سا انجام نشتا او دا دنیا طول بستری او دا دنیا طول فرنی چرونا چه تا اخپل کور تر آلو اخپل کور دی پی خیست کو او خلق و سر دی پی مقابلی و کری انتحا و انجام سرب دا قبر خاوری دی دا قبر دا خاور نا ایلاوه دا غین نور اس انجام نشتا من چه اللہ پاک دی کائنات تر آلی گلی من گئی پا حیثیت تا مسافر را آلی گلی من دل تا مسافری دا سفر فا حالت کی او با دزیز نروانی و زبا با سفر فا حالت کی نور زمان دل تا زندگی نشتا دی او مسافر چه پا کم زی که زندگی تی رئی حل تا مشکلات هم تی رئی رکاوتون هم تی رئی و مقصد تا گوری چی دست دا پار را گلی سعودی تا تلی دوبای تا تلی و کراچی تا تلی دی اول تا سر پا پیس بوکی گوری و تی بیانی گوری و مزدوری نکی ار سوک پی لانت توی نو مسافر انسان خپل مقصد حاصلی ندی دنیا مسائب ندی دنیا مشکلات ندی دنیا رکاوتون دا معمولی دی دا خیرات مسائب دا خیرات مشکلات او دا خیرات رکاوتون آغا حقیقی دی و اصلی دی دا سفر پا حالت که چه انسان وقت تیرهی دا گاڑی پڑاله پسی مخلی دا سیٹ پسی مخلی و این منا مسافری دا بس چکور تلال شم بزی با کوما او دا سفر پا حالت که چه انسان خوراک کئی دا 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 مزاج خلافی منا وی تیم پاس کوما کور که باسلی و خوراک کوم او دا سفر پا حالت که چه انسان سملی پا کٹ که کٹ ملی ای طولش پا تاویگی را تاویگی دا وی منا که بگالا می خوب بنو کو کور وطن اصلی کی یاد زمان اصلی وطن چی دے آغا اخیرت تے جنتونو نا آدم علیہ السلام راغلو جنتونو تبک خیر زو فخبل وطن کی با مزی کو فخبل وطن کی با خوندو نکو دا دنیا پا مزو خوندونو کی دا اخیرت فکر و سوچ یم نکی او دا اخیرت تیارے چرت یم نکی اللہ پاک دے منطولو دا عمل کو لو توفیت را کی دعا کو دعا کو دعا کو دعا کو کی اللہ تخصیرات ماب کی درجات بلند کی پسماندگانو تے سبر جمیل نصیب کی دا بختور میاشی اللہ نصیب شوی دا دا دی دا برکت یا اللہ دا آخرت مراحل تول سان کی دی رومر دور تور کرو یا اللہ دا غومر کی چی سمر عبادات کری مخبولی کی سمر تقصیراتی کری معافی کی وصل اللہ وقتا